বন্ধুরা দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি কবি জীবনানন্দ দাসের সেই দিন এই মাঠ কবিতার একেবারে শেষ দিকে আজকে আমরা চারটা লাইনের ব্যাখ্যা একটু ছোট্ট করে জেনে নেব চারটা লাইন কি কি বন্ধুরা চারদিকে শান্ত বাতি ভিজে গন্ধ মৃদু কলরব খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল এশিরিয়া ধুলো আজ ব্যাবিলন ছাই হয়ে আছে আসো বন্ধুরা আমরা কি কি আজকে জানব প্রথমেই আমরা জানব চারদিকে শান্ত বাতি বলতে কি বোঝাচ্ছেন বাতি তার মানে আলো কি শান্ত আর অশান্ত হতে পারে হ্যাঁ কখনো কখনো কিন্তু হতে পারে বন্ধুরা কিভাবে যখন মাটির কুপিতে কিংবা যখন তোমরা মোমবাতি জ্বালাও কিংবা যখন তোমরা লণ্ঠন অথবা মশাল জ্বালাও তার মানে আগুনের সাহায্যে যখন তোমরা বাতি জ্বালাও তখন সেই বাতি শান্ত থাকে কখন যখন আশেপাশে কোনো বাতাস থাকে না আর অশান্ত হয়ে যায় কখন যখন আশেপাশে প্রচুর বাতাস থাকে তখন আগুন যেহেতু নড়তে থাকে বাতির আলোটাও এদিক ওদিক ছড়াতে থাকে সেটা আবার অশান্ত হয়ে যায় তার মানে চারদিকে শান্ত বাতি এমন একটা সময়ের কথা লেখক কিংবা কবি বলছেন তার মানে হচ্ছে যখন আশেপাশে বাতাস খুব শান্ত বাতাস শান্ত আমরা কিভাবে বুঝছি যেহেতু বাতি শান্ত সেহেতু বাতাসও শান্ত তারপর বলছেন ভিজে গন্ধ বৃষ্টি যখন শুরু হয় তখন আমরা একটা চমৎকার মাটির গন্ধ পাই সেটাকে কি বলে জানো বন্ধুরা সেটাকে বলা হচ্ছে মাটির সোদা গন্ধ চন্দ্রবিন্দু হবে কিন্তু একটা এই যে ভিজে গন্ধ এই চমৎকার ভিজে গন্ধ কথাই কবি বলেছেন তারপর বলছেন মৃদু কলরবের কথা তার মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে কিংবা কোথাও কথা শোনা যাচ্ছে এরকম যে শব্দ কথার যে শব্দ সেটাকে তিনি বলছেন মৃদু কলরব খুব বেশি জোরে নয় খুব বেশি তীক্ষ্ণ কিংবা তীব্র নয় তারপর বলছেন কবি খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে চর কোনটাকে বলে চর হচ্ছে তোমরা কখনো কি দেখেছ যখন নদীর স্রোতে সে নদীর একটা তীরকে ভাঙতে থাকে তখন আরেক দিকে চর জাগতে থাকে কিংবা নতুন ভূমি গঠিত হতে থাকে এটিকেই বলা হয় চর তিনি বলছেন খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে তার মানে খেয়ানৌকোগুলো চরের কাছে এসে তারা সেখানে খুঁটি বেঁধেছে কিংবা সেখান থেকে তারা হয়তো তাদের কাজকর্মের জন্য নৌকাটিকে থামিয়ে রেখেছে তিনি বলছেন পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল অর্থাৎ এই যে ছোটোখাটো কথাগুলো ছোটোখাটো সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার কথা কিংবা মানুষের নিত্য নৈমত্তিক দিনের যে সকল দৈনন্দিন কাজগুলো রয়েছে চারদিকে শান্ত বাতির কথা ভিজে গন্ধের গল্প মৃদু কলরবের শব্দ কিংবা খেয়ানৌকোর আশেপাশে যে পদচারণা কিংবা মৃদু কলরব এই যে ছোটোখাটো গল্পগুলো পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল এখানে এটা কি এটা হচ্ছে রসৈকারকে অথবা রসৈকে উজ্জ্বল রেখেছে তার মানে তুমি চাইলে অবশ্যই এই কবিতার যখন কোট করবে তখন না তুমি যদি কখনো তোমার অন্য কোনো লেখা লিখতে চাও তখন তুমি রইবে লিখতে পারো এই রইবেকেই সংক্ষেপে রসৈকে উজ্জ রেখে কবি লিখেছেন রবে চিরকাল বলতে সব সময় থাকবে কিন্তু কি সব সময় থাকবে না বন্ধুরা থাকবে না হচ্ছে এশিরিয়া ধুলো আজ ব্যাবিলন ছাই হয়ে আছে তার মানে হচ্ছে এশিরীয় যে সভ্যতা কিংবা ব্যাবিলনীয় যে সভ্যতা এই সভ্যতাগুলোর কোনো অস্তিত্ব কিন্তু এখন আর আমরা খুঁজে পাই না আমরা কি খুঁজে পাই আমরা খুঁজে পাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ চাওয়া পাওয়া এই সব গল্পগুলো কিন্তু এই সভ্যতাগুলো কিন্তু এখন আর টিকে নেই সভ্যতাগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের গল্পগুলো কিংবা এই যে শান্ত বাতি ভিজে গন্ধ কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশের গল্প কিংবা ছোট ছোট যেসব কাহিনীগুলো সেগুলো কিন্তু হারিয়ে যায়নি আর কি হারিয়ে যায়নি সেটা আমাদেরকে তোমরা কমেন্টে লিখে জানাবে আজকে তাহলে বন্ধুরা এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে